Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como preparar diluições do Floral Rescue. Fiquem ligados! Eu vivo em Aguiar, sou terapeuta floral, PNL Practitioner, lá do canal Equilíbrio Materno. E hoje nós vamos aprender a fazer diluições do Rescue. Vocês vão ver como vocês podem tirar várias diluições desse vidrinho aqui. Mas antes de começar, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre para que serve o Rescue, tá? Ele é um floral formado por cinco essências. Dá pra ver aqui? Aqui do ladinho, ó. Tá? É Impatience, Rock Rose, Clematis, Star of Bethlehem e Cherry Plum. Ele é um floral coringa, tá? Ou seja, serve para qualquer ocasião de emergência. Inclusive quando as crianças estão saindo um pouco do ritmo, estão ficando nervosas ou quando você está ficando nervosa, quando a gente entra no carro para uma viagem longa, quando a gente vai até o dentista e a gente tem medo de dentista, antes de um exame médico, antes de uma entrevista, né? quando você acorda de manhã e sente aquela angústia no peito e acha que não vai dar conta do seu dia, você pode tomar umas gotinhas de Rescue. E quando eu digo umas gotinhas, são sempre quatro gotas, tá? Não precisa ser diretamente na boca. Pode ser diluída em qualquer bebida, pode ser inclusive oferecida às crianças no leite, né, numa sopa. E como ele é um floral emergencial, tá? Ele não tem dose máxima, ou seja, é um floral para você ter sempre com você para tomar essas quatro gotinhas todas as vezes, eu vou repetir, todas as vezes que você achar necessário. Ainda que você tenha tomado essas gotas faz cinco minutos, você pode tomar mais quatro gotas imediatamente depois. Então ele é um floral que te traz para o centro, para um ponto de equilíbrio, onde você pode respirar um pouquinho antes de tomar qualquer decisão apressada, tá bom? Isso te ajuda também a perceber em que momento você começa a sair do centro, né? A atender para um momento de pânico, de descontrole, tá? Então toda vez que você se pegar indo para esse lugar, você toma seu rescue. E para as crianças, como funciona? Para as crianças, ah, dificilmente a gente consegue, isso requer prática, né? Ver quando que elas estão a ponto de sair de controle. Geralmente é muito rápido, né? Então, e nesse momento, quando elas já estão descontroladas, é muito difícil você querer pedir para ela abrir a boquinha para colocar as gotinhas, né? Você vai provavelmente ter que encontrar outra solução. E existe, tá? Então, o que a gente faz? A gente passa ou nos pulsos, ou atrás das orelhas, e o mais fácil, pelo menos o que funciona bastante aqui em casa, é aqui, ó, no topo da cabeça. Quatro gotinhas, você dá uma esfregadinha assim. Gente, aqui em casa funciona como se fosse mágica, tá? Então, vocês podem tentar e depois me contam como foi. E também tem em forma de spray, né? Você pode preparar um pouquinho de água, eu geralmente coloco água, eu tenho um vídeo sobre isso já. Água, as gotinhas do Rescue e um óleo essencial do seu gosto, tá bom? Você pode espirrar no ambiente, você pode espirrar no carro antes de uma viagem longa, né? Ou antes de ir para um lugar que já está todo mundo meio estressado. Não sei vocês, mas provavelmente vocês já passaram por isso, né? Colocar uma criança no, na cadeirinha, no assento, custa um pouco às vezes. E o Rescue ajuda. E se não ajuda a criança, ajuda a gente a se acalmar um pouquinho mais para lidar com aquela situação. O que já é bastante, né gente? A combinação do Rescue, que é composta por cinco essências, foi deixada também pelo Dr. Bat, ok? Eu queria comentar um pouquinho sobre cada uma das essências presentes. O Impatient, que como o próprio nome diz, serve para impaciência, né? Ele dá um pouquinho mais de paciência. O Rock Rose, que é para medos profundos, pavor. O Clematis, que nos traz para o presente. O Star of Bethlehem, que é para dores ou perdas, momentos de luto, por exemplo. E o Cherry Plum que é para explosões. Então, essa combinação vai te ajudar em momentos de crise, ok? Então, o que, que você vai precisar para fazer a sua diluição? Você vai precisar de um Rescue Stock ou concentrado, que é esse aqui, ele tem essa cara, tá bom? Deste aqui, você tira várias diluições, como eu disse anteriormente. Ele custa um pouco mais caro, sim, mas vale a pena, vocês vão ver por quê. Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa. Do que, que você vai precisar? Um vidro Amber de 30 ml, com uma pipeta de vidro, preferencialmente. A água mineral não pode ser purificada do seu stock e de um conhaque ou um destilado de uva, ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai adicionar são 
as gotinhas, quatro gotinhas de Rescue. No seu vidrinho esterilizado, ok? Depois a gente vai completar com água até essa marquinha aqui do vidro. Eu tenho as medidas que eu posso passar depois pra vocês. Como eu tô acostumada a fazer isso, eu já não faço, já não meço mais, ok? E um pouquinho do brandy. Esse aqui é o conservante, tá? É pra que não cresça nada esquisito aí dentro. Vamos lá. Isso. Já completou o vidrinho, olha. A gente vai agora tampar. Geralmente eu coloco uma etiqueta, vou mostrar pra vocês. A etiquetinha que eu uso aqui em casa, que é super simples. Olha, esse eu sei que é o Rescue. Geralmente eu coloco a data, mas aqui em casa, como todos tomam, ele não dura mais que uma semana. O importante é que você fique de olho nessa solução, que ela tem que estar sempre translúcida, ok? Se você realmente vai usar o Rescue, é ele não deveria apresentar nenhuma modificação, ok? Por três semanas, ele aguenta facilmente com o Brandy. Ele não vai ter problema de contaminação microbiana. Facinho, né, gente? Gostaram? Curtam o vídeo, compartilhem. Se vocês quiserem se comunicar comigo no link da minha bio, tem meu WhatsApp. E também tem uma surpresa lá pra vocês, tá bom? Então, é isso. Até a próxima com mais Florais de Bate com Vivian Aguiar. Um beijo. Obrigada. Fiquem com Deus.